Hallo, hallo, mede autogekke gearheads. Welkom bij de Car Mechanic Simulator 2015. Dit is de eerste keer dat ik dit spel ga spelen. Zo, muziek uit. Dan kunnen jullie me beter horen. Wij klikken op nieuw. Ik, dit is de eerste keer, dus ik ben een nieuwe gebruiker. Laden, laden. Nou, ik ben benieuwd wat we moeten gaan doen. Ik gok een auto repareren. Welkom. Oké, okay, ik krijg eerst een tutorial. Even kijken. Eerste klant. Hoor je de telefoon overgaan? Ja, die hoor ik. Ga naar het bureau. En pak de telefoon. Oké, okay, waar is het bureau? Even kijken. Hier, dit lijkt op een bureau. En de telefoon is daar. Klik. Even kijken. Hier staan alle orders. Oké. Okay. De auto is moeilijk te besturen. Nou, die nemen we. Daar staat de auto. Wat is dit voor een auto? Het lijkt op een Fiat Punto of zo. Oké, okay, goed. Even kijken. Normal mode. Auto is moeilijk te besturen. Oké, okay, dus ik denk dat we naar de wielen moeten. Even kijken. In deze mode kan je onderdelen demonteren. Als ik in de verkeerde plaats zoek, dan kan ik het onderdeel niet demonteren. Nee, dat is logisch. Even kijken. Oké. Okay. Nou, eens even rondkijken. Oh, gaat de telefoon weer. Uh, hoe ga ik hieruit? Nou ja, laat maar. Even kijken. Auto is moeilijk te besturen. In deze kan ik kijken of er een onderdeel defect is of niet. Oké, okay, voor andere dingen heb ik een OBD scanner nodig. Of ik moet met de auto gaan rijden. Oké, okay, prima. Ah, ik zie daar iets roods. Steering rack. Condition 29%. Oké. Okay. Dus die moeten we demonteren. Hoe doen we dat? Terug naar disassemble mode. Maar dat gaat dus niet. Oké. Okay. En waarom gaat dat niet? Geen idee waarom dat niet gaat. Ah, zo ga ik terug met escape. Prima. Aha. Ik heb de auto verplaatst naar de brug. Mooi. Kunnen we hem omhoog? Ja, daar gaat hij. Car lifter. Hup. Omhoog met dat ding. We kunnen er mooi onder doorlopen. Even kijken, wat was het ook alweer?
Steering Rack. Die moet eruit. Nou, dan halen we eerst de wiel er maar eens even af. Dat was het wiel. Disassemble parts. Echt aan mij. Oké. Okay. Daar is die. Die kan nog niet los. Oké. Okay. Want dan moet ik, denk ik, naar de andere kant. Oh, die remblokken zien er ook lekker uit. Weg. Remschijf eraf. Even kijken. Dan kunnen we mooi hierbij. Mooitje eraf. Hoppla. Die weg. En dan zijn we bij... Steering rack. Ja, die is eraf. Mooi. Oké, okay, dus dan moeten we nu een nieuwe hebben. Open inventory. Die is verkocht. Dan moeten we dus nu op zoek naar een nieuwe. Even kijken waar ik dat moet doen. Denk bij de computer. Computer. Oké. Okay. Body parts of car parts shop. En dan running gear. We moesten ook weer hebben een, 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 in de tie rod niet, nee, 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 steering rack moesten we hebben. Zo te zien staat het op alfabetische volgorde. Deze. 800. Halleluja. 800 dollar voor een nieuwe. Nou ja, goed. 1377 euro. Oké, okay, nou die zitten we erin. Ja, even kijken. Nou moet er een... Uh... Ja, remklauw moet er weer op. Op uh, boutjes vast. En het wiel. Ook even vast draaien, wel zo handig. Nou, ziet er ook lekker uit dat wiel trouwens. Oké, okay, die kant is klaar. Dan gaan we nu naar de andere kant.
And then we have here itself to crunch you. Assembly mode. Two plus marker. Yep. Aan de kant. Rem schuif erop. Rem klauw erop. De rem blokken, nu de rem klauw. En dan het wiel erop. Goed. Even kijken of er nog meer aan de hand is. Nee, zo te zien niet. Open repair order. Ah. Volgens mij is die klaar. 1600 dollar verdiend. Nou, 800 winst, want we hadden 800 uitgegeven aan de steering rack. Yes, geweldig. Nou, op naar job 2.